。他后来心里有了别的女人，我没有怪过他。因为我知道我妈已经死了，可是我见到那个女人了，我也见到那个孩子了。天，她比我大三岁，我就觉得好恶心啊！林先生，我爸。对呀、啊。他让你打电话你就打电话，你有没有想过是以什么样的身份打这个电话？哎，那个什么身份，不就是他儿子吗？我猜那个蒋总今天对你一定特别客气。特别客气倒是没有，我就不明白他说什么全国分公司工地安全竞争月，他问我干嘛，我就说你看着办呗。人家是把你当接班人，当然会问你意见。你还让人家看着办，哎呀，遇到你这种领导，真的，职业经理人太难了。我只是替我爸打个电话而已。您这儿都太子监国了，还自己稀里糊涂的。我爸说过的，他不会勉强我的。那东源怎么办？说句不该说的，要是聂伯伯有个万一，难道你要跟所有股东说我不懂，我不管？不会，不会发生这样的事。最起码这几年以内都不会，所以啊，他在未雨绸缪嘛。哎，聂雨生，你就认命吧，谁让你是独生子呢？我不是独生子，我爸还有个儿子，所以我一度以为我永远没法原谅他。这件事，我只告诉过一个人。我以为他爱我妈，我妈死的那天，他也挺难过的，所以，他后来心里有了别的女人，我没有怪过他，因为我知道我妈已经死了，可是，我见到那个女人了。我也见到那个孩子了，天，他比我大三岁，我就觉得好恶心啊！到底什么才是真的？他对我妈。就算所有东西都是假的，我谭静对你聂雨生是真的，我对你是真的。自己说是真的，往往都是假的。其实你挺幸运的，很多人一辈子都遇不到一个刻骨铭心、可以全心全意去信任的人，至少你遇见了。即使后来受到伤害，至少你曾经拥有过呀。你不要去责怪你的父亲，其实他并没有对不起你什么，反而是对不起另外一个孩子。早过去了，其实说出来也挺轻松成了三瓶，好，谢谢。哎，圆圆是出院了吗？今天上的手术台没下来
不过生日啊？我知道，你和你那位前女友是同一天生日，自从分了手之后就再也不过生日。你说我是不是中国好员工啊？入职到现在都没请过假呢。那怎么了？你看嘛，这是盛总特招的 Daisy 的请假报告，请你啊签字过目。试用期都还没过呢，就请这么久的假，果然是特招。你说，他不会一回来就直接转正吧？也不是没有这个可能。把八卦别人的时间用来工作，下一个被破格提拔的就是你。哎呀，我也就这么一说嘛。真想听八卦呀？嗯。出门左转，茶水间，人间八卦圣地，了解一下。嗯。赶紧的，咖啡我倒上。哎，记着啊，多听少说，管好你的嘴。哦。聂总，你好，孙志军还记着吧？七年前是咱们公司这个工程事故的受害者啊！别害怕，我今天也不是来捣乱的，还是赔偿的事儿。这是医院给我开的这个诊断书，按照国家的这个说法呢，我这算是工伤。先生，您挡着车。什么？不不，呃，认识，我们把话说完就走，好吧？马上就走。按照国家这个算是工伤，我工工伤你，你别碰我，怎么回事？别冲啊！怎么了？我出来！别动人！我要下来！别动人！我走过来！老子断子绝孙了！你你走啊！我又。